എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ പീസ് കറിയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊപ്പവും ഡിന്നറിനൊപ്പവും അപ്പം ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട പുട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ടേസ്റ്റി റെസിപ്പിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നൂറ് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് പീസ് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഓവർ നൈറ്റ് എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് കുതിർത്തി വയ്ക്കുക ഓവർ നൈറ്റ് അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർത്തി വയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ കുതിർത്തി വെച്ച പീസ് കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു വലിയ സവാളയുടെ പകുതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായി മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഇതിന് പകരം ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വെളുത്തുള്ളിയും അരിഞ്ഞിട്ടാലും മതിയാവും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടിക്ക് പകരം പച്ചമുളക് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് മല്ലിപ്പൊടി ആവശ്യമില്ല മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ ഭാഗത്തിന് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് ഇത് നല്ലതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കണം ചെറിയ തീയിൽ ഒരു മൂന്ന് വിസിലൊക്കെ മതിയാവും കുതിർന്ന പീസ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടും ചെറിയ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചെന്ന ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ചെറിയ തീയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഒരുപാട് പൊടികളൊന്നും ചേർക്കണ്ട വളരെ കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് ഈ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പീസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പീസ് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴഞ്ഞായിരിക്കും ഇരിക്കുക വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പീസ് വേവിച്ച കുക്കറിലേക്ക് ചെറിയൊരു ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും അപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ് വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് ഇനി ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഒന്നങ്ങ് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മതി ഒരുപാടിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ചൂടോടെ തന്നെ അപ്പത്തിനോ ചപ്പാത്തിക്കോ പുട്ടിനോ ഒക്കെ കൂടി സെർവ് ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കറിയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം അതുപോലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ